ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை இன்னோவேஷன் நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம சேனல் பார்க்குற மாதிரி இருந்தால் ப்ளீஸ் ரெட் கலரில் இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் கூடவே வர பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் அப்லோட் பண்ணுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேரும் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் டைலரிங் மிஷின் நம்மளே எப்படி சர்வீஸ் பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் மிஷின் வந்து திடீர்னு நூல் அடிக்கடி கட் ஆகலாம் தையல் வந்து சரியாக சீராக விழாகாமல் இருக்கலாம் அதுக்கு வந்து நம்மளே மிஷின் வீட்டிலே எப்படி சர்வீஸ் பண்ணலான்னு வாங்க பார்க்கலாம் இப்போ மிஷின் சர்வீஸ் பார்க்கலாம் இப்போ பண்ணுற போது நம்ம எப்போவுமே வந்து ஆயில் போட்டிருக்க பாருங்கள் ஏறமாக இருக்குது அங்கே ஃபுல்லாக நம்ம ஆயில் இப்படி போட்டிடலாம் இந்த இட்லியெல்லாம் தூக்கிட்டு நம்ம ஆயில் க்ளீன் பண்ணிடலாம் வீல் கிட்ட ஆயில் ஊற்றணும்னு இல்லைங்க இங்கே ஃபுல்லாக நூல் சிக்கிருக்கு அந்த நூல் ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணணும் அதுக்காக நான் அங்கே ஆயில் விடுறேன் நிறைய பேர் கேட்டிங்க மிஷினில் எப்படி க ஆயில் விடுறதுன்ட்டு மிஷினில் ஹோல்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ஹோல்ஸ் எதுக்குன்னா நம்ம ஆயில் விடுறதுக்கு தான் அந்த ஹோல்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அங்கே எல்லாமே நீங்கள் வந்து ஆயில் கம்பல்சரி நீங்கள் போடணும் அப்புறம் நம்ம ஸ்டிச்சிங் பண்ணுற அந்த பல் பகுதி இருக்குது பாருங்கள் அங்கேயும் வந்து நம்ம ஆயில் ஊற்றணும் ஆயில் போட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் விட்டுருங்க இப்போ நம்ம இந்த சைடு பாட் வந்து கழட்டலாம் ஒவ்வொரு பார்ட்ஸ் நீங்கள் கழட்டும் போது சின்ன சின்ன ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் தான் இருக்கும் நீங்கள் ஒரு பாக்ஸ் வச்சுக்கோங்க பாக்ஸ் வச்சு அந்த ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் எல்லாம் போட்டுக்கோங்க ஏன்னா ஸ்க்ரூ அந்த சின்ன சின்ன ஸ்க்ரூ எல்லாம் போட்டுக்கோங்க மிஷினுக்குன்னு தனியாக இந்த மாதிரி ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் இருக்கும் அதில் வச்சு நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணுங்க ஏன்னா நீங்கள் சின்ன சின்ன ஸ்க்ரூன்றதுனால மிஸ் ஆகிறக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதுக்கப்புறம் நம்ம மாட்டுறது கஷ்டமாக போயிடும் அதே மாதிரி நீங்கள் கழட்டும் போது மாற்றுறக்கு மறந்துட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணுற மாதிரி இருந்ததுன்னா நீங்கள் கழட்டும் போது ஒவ்வொரு ஃபோட்டோஸ் எடுத்து வச்சுக்கலாம் இல்லை ஒவ்வொரு வீடியோஸ் எடுத்து வச்சுக்கலாம் அப்போ கரெக்டாக உங்களுக்கு மெமரியில் இருக்கும் எப்படி நம்ம கழட்டணுன்றது மறந்துட்டால் கூட நீங்கள் அந்த ஃபோட்டோஸோ வீடியோஸோ பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஞாபகம் வரும் ஒன்ஸ் நீங்கள் அப்படி பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா அப்புறம் ரெகுலராக உங்களுக்கே வந்துடும் இப்போ பாருங்கள் இந்த சைடு எவ்வளோ டெஸ்ட்டாக இருக்குது மேலே பார்க்குறக்கு எவ்வளோ நல்லா க்ளீனாக இருக்குது உள்ளே பாருங்கள் எவ்வளோ டெஸ்ட்டாக இருக்குது இந்த மாதிரி நம்ம ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ஒன்ஸு நம்ம கம்பல்சரி க்ளீன் பண்ணியே ஆகணும் ஏன்னா நம்ம அடுத்த துணி ஸ்டிச் பண்ணுவோம் அதனுடைய பிசுரெல்லாம் அதில் போய் இப்படி தான் இருக்கும் சின்ன சின்ன வந்து ஸ்க்ரூ தாங்க இருக்கும் கரெக்டாக கழட்டி நீங்கள் கரெக்டாக சின்ன பாக்ஸில் போட்டு வச்சுக்கோங்க பாருங்கள் அந்த பல்லு பகுதி இருக்குது பாருங்கள் அங்கே தான் நான் இப்போ கழட்டிட்ருக்கேன் நேக்காக கழட்டணும் அதே மாதிரி செய்யும் போது ரொம்ப பொறுமையாக ஹேண்டில் பண்ணுங்கள் ஸ்மூத்தியாக ஹேண்டில் பண்ணுங்கள் ரொம்ப ஆசாக ஹேண்டில் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா ஏதாவது பார்ட்ஸ் உடஞ்சி போய்டும் இப்போ பாருங்கள் அந்த பல் பகுதியில் எவ்வளோ டெஸ்ட் இருக்குது பாருங்கள் இப்போ கீழே இருக்கிற பாபினும் கேஷும் ரிமூவ் பண்ணிடலாம் எடுத்துடலாம் எடுத்து கொஞ்சம் அது எண்ணெயில் போட்டு வைக்க போகிறேன் என்னென்னா நார்மல் எண்ணெய் இல்லைங்க மிஷினுக்குன்னு தனியாக ஆயில் விற்கிது லிட்ரே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அறுபது ரூபா வரும் நீங்கள் அந்த மாதிரி வாங்கி வச்சிட்டிங்கன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு கூட உங்களுக்கு வரும் நீங்கள் நிறையா பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மிஷினுக்கு எண்ணெய் விடணுன்னா தேங்காய் ஊற்றுவாங்க என்ன எண்ணெய் கிடைக்கிதோ அது எல்லாம் ஊற்றுவாங்க நானே அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாதுங்க நம்மளுடைய மிஷின் பார்ட்ஸ் எல்லாம் சீக்கிரம் நாலடைவில் போயிடும் அதே மாதிரி பழைய மிஷின்றவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஓரளவுக்கு ஒரு மாதிரி சவுண்டு கடமுடன் வந்துருச்சுனாலோ இல்லை சரியாக தெக்கலைனாலும் உடனே அதை கொடுத்துட்றாங்க ஆனால் பழைய மிஷின் மாதிரி வரவே செய்யாதுங்க பழைய மிஷின் ஸ்டிச்சிங் மாதிரி புது மிஷின் கண்டிப்பாக வரவே செய்யாது பழைய மிஷின் அதோடய அந்த பார்ட்ஸ் எல்லாம் என் இனிமே நல்லாயிருக்கும் எங்கள் அம்மாவோட மிஷின் எல்லாம் வாங்கி கிட்டத்தட்ட முப்பத்தஞ்சு வருஷம் ஆச்சு இனிமே அவங்க மிஷின் அவ்வளோ சூப்பராக ஸ்டிச் பண்ணும் என்னோடய மிஷின் கூட அப்படி திக்காது இப்போ இதனோட உள்ளே இருக்கிற டெஸ்ட்டெல்லாம் நம்ம எடுத்துடலாம் நான் இன்னொரு டைம் கூட காமிக்கிறேன் அது எப்படி எடுக்கணுன்றது ஏன்னா வந்து ரொம்ப ஸ்மூத்தியாக ஹேண்டில் பண்ணணும் அதிகமாக டெஸ்ட் இருக்கிற பகுதி எதுன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா அந்த பல் பகுதியில் தான் நிறைய டெஸ்ட்டெல்லாம் இருக்குங்க மிஷின் டாப் தூக்கி க்ளீன் பண்ணலாம் அது வந்து நான் இன்னொரு வீடியோவில் சொல்லித்தரேன் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இங்கே மேலே எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு மட்டும் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பழகிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் மிஷின் டாப் தூக்கி எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு நான் சொல்லித்தரேன் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பழகும் போது நீங்கள் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஃபோட்டோஸோ இல்லை வீடியோஸோ எடுத்து வச்சுக்கோங்க நீங்கள் கழட
இப்போ அந்த உள்பகுதியிலே எப்படி க்ளீனாக எடுத்து வச்சு பாருங்கள் இப்போ நம்ம அந்த உள்ளே வந்து லைட்டாக அந்த உள்ள ஆயில் படைஞ்சது அந்த நூல் அப்படியே பிசிறு அப்படியே ஒட்டி நிற்கிறதெல்லாம் எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த வீல நூல் சுற்றி இருக்குதுன்னு சொன்னோம் நம்ம எண்ணெய் ஊற்றுனதுனால ஈஸியாக அந்த நூல் வந்துருச்சு நமக்கே தெரியாதுங்க எங்கெங்க நூல் சுற்றுது எப்படி குப்பையாதுன்னு நமக்கே தெரியாது இந்த மாதிரி தான் ஆகும் அதையெல்லாம் நம்ம இப்படி க்ளீன் பண்ணி எடுத்துடலாம் இந்த சர்வீஸ்க்கு தாங்க வெளியே வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வாங்குறாங்க த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்னாலும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் வந்து நமக்கு எங்கே சர்வீஸ் பண்ணுறாங்கன்னு தெரியறதுக்கே நமக்கு ரொம்ப இதாகிடும் அதே மாதிரி மிஷின் வந்து ரிப்பேர் ஆனால் கூட ஐயோ இது எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு நமக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகி அது அப்படியே நம்ம போட்டுடுவோம் அந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க மிஷின் சர்வீஸ் ரொம்ப ஈஸி தான் உங்களுக்கு ஸ்டிச்சிங் சரியாக விலகலைனாலும் மிஷினில் ஒரு மாதிரி கடம்புறான் சவுண்ட் இருந்தாலும் கண்டிப்பாக மிஷின்குள்ளே நூல் சிக்கி இருக்கும் அதனால தான் அந்த சம்டைம்ஸ் அந்த ப்ராப்ளம் வரலாம் இந்த மாதிரி ஷெயிடில் எல்லாம் என்ன பண்ணுங்கன்னா ஸ்க்ரூ ட்ரைவரில் நல்லா துணி சுற்றி விட்டுக்கோங்க அப்போ கிராச்சஸ் ஆகாது இப்போ நம்ம அந்த துணியிலே ஃபுல்லாக நம்ம தேய்ச்சி எடுத்துடலாம் மிஷினில் அதே மாதிரி எந்த பார்ட்ஸ் போனாலும் கடைகளில் இருக்குங்க நீங்கள் அந்த பார்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு போய் வாங்கிக்கலாம் இந்த மிஷின் பல் பகுதியெல்லாம் நாளடைவில் கொஞ்சம் தேஞ்சு போயிடும் அதாவது வருஷக்கணக்கு ஆனால் தாங்க தேயும் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நீங்கள் அதை எடுத்துகிட்டு போய் கரெக்டாக அதுக்கு செட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி வாங்கிக்கலாம் மிஷினில் இருக்கிற எல்லா பார்ட்ஸுமே எல்லா கடைகள்லேயும் உங்களுக்கு விற்குங்க இப்போ நல்லா நம்ம அந்த சைடில் எல்லா பக்கமும் நம்ம அந்த துணியை வச்சு நல்லா க்ளீன் பண்ணிடலாம் மிஷினில் எங்கெங்கே ஹோல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களோ அங்கெல்லாம் நீங்கள் ஆயில் விடுங்க இப்போ இதை ஃபுல்லாக நம்ம ஆல்மோஸ்ட் க்ளீன் பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த சைட்லேயும் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ஸ்க்ரூ ட்ரைவரில் நல்லா துணியை சுற்றிட்டு ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணி எடுத்துடலாம் சைடு எடுக்கல அங்கெல்லாம் நல்லா துணியை சுற்றி நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்துடலாம் ஏன்னா இங்கேயெல்லாம் நம்ம வந்து ஃபோர்ட்ஸாக நம்ம துணியை வச்சோ இல்லை ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் வச்சோ இது பண்ண முடியாது ரொம்ப ஸ்மூத்தியாக தான் ஹேண்டில் பண்ணணும் ஏன்னா அங்கே சின்ன சின்ன ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் சின்ன சின்ன பார்ட்ஸ் இருக்கும் உடஞ்சி போயிடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குங்க இப்போ நம்ம மிஷின் சூப்பராக க்ளீனாக ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் எவ்வளோ நீட்டாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ரொம்ப டெஸ்ட்டாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் வாரத்துக்கு ஒரு முறை நீங்கள் செய்யும் போது சூப்பராக ஆகிடும் புது மிஷின் மாதிரி பலப்பலாம் ஆகிடும் இப்போ இந்த இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நூல் மாத்திரம் அந்த டென்ஷன் தான் இதெல்லாம் நீங்கள் கழட்ட வேண்டாங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் பண்ணுற போது நீங்கள் இதையெல்லாம் ரிமூவ் பண்ண தேவையே இல்லை நீங்கள் துணியை வச்சு நல்லா ஆயில் போட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் ஆயில் வச்சுக்கோங்க ஒரு பவுலில் வச்சுட்டு அந்த ஆயில் போட்டுட்டு அந்த துணியை வச்சு நல்லா தொடச்சிடுத்துட்டா போதும் ஏன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணுறதுனால இதெல்லாம் கழட்டும் போது கரெக்டாக மிஸ் ஆகிடும் மாற்றத்துக்கு வந்து இதாகாது அதனால் இதெல்லாம் நீங்கள் கழட்ட வேண்டாம் சைடு பாட்டு கழட்டிட்டு அந்த பல் பகுதி மட்டும் நீங்கள் கழட்டினாலே போதுங்க ஏன்னா நம்ம ஸ்டிச்சிங் பண்ணுற பிசுறு நூல் எல்லாமே வந்து அந்த பல் பகுதி ச அடியில் தான் போய் ஃபுல்லாக டெஸ்டாகி படிஞ்சிருக்கும் அது மட்டும் நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணுங்க இப்போ இந்த சைடு டாப்பு ஃபுல்லாக நல்லா க்ளீன் பண்ணி தொடச்சு எடுத்தாச்சு இப்போ இதை எல்லாம் மாட்டிடலாம் நம்ம எப்படி ரிமூவ் பண்ணோமோ அதே மாதிரி தான் மாட்டுறது நான் ஆல்ரெடி சொல்லிவிட்டேன் இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து கழுறதை வந்து நீங்கள் ஃபோட்டோஸோ வீடியோஸோ எடுத்து வச்சுக்கோங்க இல்லை உங்களுக்கு கழுறது வந்து எங்களுக்கு மெம் மெமரியில் இருக்கும் அப்படின்னா அது தேவையில்லை கரெக்டாக நம்ம எப்படி எப்படி கழட்டினோமோ அப்படி எப்படி மாட்டிடலாம் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வ்ளாக் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இது பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நாளைக்கு வீடியோ இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ தாங்க பழைய சோஃபா எப்படி புது சோஃபாவாக மாற்றுறதுன்னு தான் நம்ம போட போகிறோம் மிஷின் டாப் வந்து நம்ம கீழே எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதும் இன்னொரு வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் இது பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் பாய் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்